太陽フレアの影響で発生した粒子が地震を起こすプレートに対して最後の引き金を引いている可能性はあり得るこれは武蔵野学院大学特任教授である島村秀樹氏が話した内容です2024年5月最大規模となる X クラスの太陽フレアが複数回発生しており日本でもオーロラが観測されるなど大きなニュースとなっていますこれほどの規模の太陽フレアが観測されるのは18年以上ぶりだといい太陽活動が活発になっていると考えられます実はこの太陽フレアが地球で起きる大災害と大きな関係があるかもしれないのです本日は太陽フレアと大災害の関係とはについて探求していきましょう太陽フレアと地震の関係そもそも太陽フレアとはどのような現象か知っていますか太陽フレアとは太陽の表面で起きる巨大な爆発現象のことであり爆発が起きるとガスや高エネルギーの粒子などが大量に放出され早いものだと8分間で遅くとも数日後に地球に届きますその際地球上で磁気嵐が発生しさまざまな影響を及ぼします太陽フレアにも規模を示すクラスがあり小さいものから順に A B C M X と分けられていますそして2024年5月5日から11日にかけて X クラスの太陽フレアが10回以上観測されているのです。5月5日に2回、5月6日に1回、5月8日に3回、5月9日に2回、5月10日に2回、5月11日に2回、年に1回程度しか発生しない規模の太陽フレアが、7日間で14回も発生しているのです。大規模な太陽フレアが72時間で7回発生したのは、観測史上初めてになります。この連続した大規模な太陽フレアの発生によって、5月11日から12日にかけて、日本でもオーロラが観測されています。オーロラと聞くと、美しい光景が思い浮かぶかもしれませんが、太陽フレアが引き起こすものはオーロラだけではありません。その一つが、磁気嵐です。アメリカ宇宙天気予報センターが、2005年以来となる磁気嵐警報を出すほどの事態になっているのです。実際に、アメリカの海洋大気庁は5月11日に電力系統や GPS などで異常が報告されたと発表しておりイーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペース X では衛星インターネットに支障が出たと報告しています過去に例がないほどの連続した最大規模の太陽フレアの影響は今後も続くとされその影響は大きくなるとも言われていますそしてもう一つ磁気嵐と合わせて発生する現象がデリンジャー現象です。デリンジャー現象とは、地球の上空 60km から 800km に存在する、電波を反射する性質を持つ電離層に、太陽フレアが影響を与え、電波通信や、ラジオ放送などが途絶えてしまう現象です。地上に住む我々には、目に見えず、想像することが難しい現象ですが、確実に我々の生活に影響を及ぼしています。今回の太陽フレアの発生に伴い、5月8日から12日にかけ、日本でデリンジャー現象が観測されており、5月11日の10時から13時の時間帯では、電波通信が途絶えてしまっていたとされています。この電離層の異常が引き起こすものは電波異常だけではなく、地球上で起きる地震にも影響しているというのです。東日本大震災の際には、発生の前に電離層の異常が観測されており、その後、大地震が発生しています。この時も、前日の3月10日に X クラスの太陽フレアが観測されているのです。最近では、2024年1月1日、能登半島地震発生の前にも X クラスの太陽フレアが観測されています。現時点では、科学的に地震発生と太陽フレアの因果関係は証明されていませんが、何らかの影響を与えている可能性は高いと言われています。また、2024年4月には、京都大学の研究グループによって、大地震と電離層異常の関係について驚くべき発表がされています。研究グループによると、大地震が起こる前に、電離層に異常が発生するメカニズムを発見したとしており、さらにその異常の検知に成功したといいます。つまり、常に電離層の状態を監視することで、地震の余地が可能になったというのです。現時点では、大地震の発生約20分から30分前に異常を検知することができる。ということですが、今後研究が進めば、さらに精度の高い地震予測ができるとしています。2024年5月、武
まさに今日本の上空では電微層の異常が発生しておりいつ地震が発生してもおかしくないと言えます確実に地震が発生するというわけではありませんが最低限の備えはしておきましょう太陽フレアと日常生活ここまで太陽フレアが引き起こすかもしれない地震について探求しましたが地震だけではなく我々の日常生活にも大きな影響を及ぼしますこれはアメリカや日本といった国家単位で警戒されており2022年総務省が太陽フレア発生時の被害想定と対策をまとめた報告書案を発表しましたその最悪のシナリオでは地球上の時期が乱れることで携帯電話の通信やテレビなどの放送が2週間断続的に利用できなくなったり視聴できなくなったりする恐れがあり同様に警察無線消防無線列車無線110番や119番を含む全ての通信がつながりにくくなるとされますまた GPS 衛星の精度には誤差が生じてしまい飛行機や船舶の運航が大幅に抑制されることになりますさらに対策が不十分な電力設備では誤作動が起き、広域停電が発生する恐れもあるとしているのです。宇宙規模の大災害に対して、我々一般人が備えることは難しいかもしれませんが、懐中電灯の備蓄などの停電対策を中心に行い、非常食や水の備蓄など、最低3日間程度はしのげる準備をしておきましょう。観測史上初めての、連続での大規模な太陽フレアの発生が確認されるなど、太陽活動が活発になっていますが、これで終わりではありません。太陽活動は11年周期で、太陽活動が活発になる極大期、太陽活動が穏やかになる極小期を繰り返しています。そして、太陽が最も活発になる極大期が、来年の2025年なのです。つまり、現在の太陽活動は始まりに過ぎないのです。2025年といえば、東日本大震災を的中させた、私が見た未来の著者、辰木亮さんが警告している年でもあります。辰木亮さんだけではなく、世界最高の預言者、ババ・バンガシや、アメリカ・インディアンのホピ族、そして物理学者の安江国王氏など、日本を含む、様々な研究者や預言者が警告しているのです。太陽フレアと2025年、私が見た未来の著者、辰木亮さんが的中させた東日本大震災、前述でもお伝えしましたが、この地震の発生前には、X クラスの太陽フレアが発生しています。辰木亮さんは2025年について、本当の大災難は2025年7月にやってくるとしていますが、太陽活動が最も活発になる極大気と何か関係があるのかもしれません。アメリカ・インディアンのホピ族には、代々9つの予言が存在しており、予言されたすべての出来事が起こったとき、世界は滅ぶとされています。9つの予言のうち8つはすでに起こっており、残された9つ目の予言内容が、天にある住居が大音響と共に落ちてくる。それは、青い星に見えるだろう。これが起きれば、間もなくホピ族の儀式は終わるだろう。さらに、大きな流星が我が星にぶつかる。そして我が星は逆方向に回り出すだろうと続いています。これらの予言を紐解くと、天にある住居というのが、人工衛星や国際宇宙ステーション、そして大きな流星が隕石だとされています。ホピ族によると、これが起きる時期が2025年だといい、太陽活動が最も活発になる極大期と重なります。2025年に起きるかもしれない、大規模な太陽フレアによって、人工衛星が地球に降り注ぎ、それがホピ族の予言の始まりの合図になるかもしれません。実際に、2022年2月に太陽フレアの影響によって、人工衛星が故障し、地球に落下しています。イーロン・マスク氏率いる宇宙企業、スペース X が打ち上げた49機のうち、40機以上が機能停止し、大気圏に再突入したと発表しています。太陽活動が最も活発になる極大気、そして世界中の予言者たちの予言、それらが全て重なる2025年。皆さんは、2025年に本当に何かが起きると思いますかぜひ皆さんの意見をコメントで教えてください。実は、太陽が地球に及ぼすものは太陽フレアだけではありません。皆既日食と地震活動。以前の動画で、皆既日食の前後には地震が起きるかもしれない。という動画を投稿しましたが、実際に地震が発生してしまいました。皆既日食とは、簡単に説明すると、地球の一部地域から、太陽の一部または全てが月によって隠され、
月の影になった地球の一部の場所では太陽の光が届かなくなる現象のことですこのように太陽地球月が一直線上に並ぶのは数十年に一度であり珍しい現象になります2024年4月8日に起こった皆既日食ではカナダやアメリカメキシコなどの北米大陸では最長約4分30秒もの間皆既日食を観測することができ日本でも大きなニュースとなりました日食が観測されたアメリカでは一部では学校が休校会社が休みになるなど大きな注目を浴び経済効果も大きかったのですこれだけ聞くといい出来事だと思いますがこの皆既日食が地震を引き起こす可能性があるというのです詳しい因果関係や過去の事例については以前アップしたこちらの動画をご視聴ください皆既日食が観測された4月8日前後にどれだけ地震があったのでしょうかまずは4月3日に台湾で発生したマグニチュード 7.2 最大震度6強の地震4月5日アメリカニューヨーク州でマグニチュード 4.8 の地震が発生そして皆既日食の当日でもある4月8日に宮崎県日南市で震度5弱の地震が発生していますさらに4月17日には文後水道を震源とするマグニチュード 6.4 の地震が発生し愛媛県高知県で最大震度6弱を観測していますこれらの地震のように皆既日食の前後に大きな地震が発生してしまっていますしかし科学的には皆既日食やその他の天体の動きと地震の発生については因果関係は認められていませんただ皆既日食のような天体ショーが起こる前後で大きな地震が発生していることも事実であり無視できない現象だと言えます本日紹介した太陽と地球の関係については現在の科学力をもってしても解明できていない謎が数多く残っていますしかし紹介した京都大学の研究グループなど世界中さまざまな研究者たちによって日々解明が進んでいます近い将来、これらの研究によって、地震などの自然災害の余地が可能になるかもしれません。繰り返しになりますが、現在起こっている太陽フレアなどの太陽活動は、始まったばかりであり、2025年にピークを迎えます。すべての出来事に備えることは難しいかもしれませんが、一人一人ができる最低限の備えはしておきましょう。以上、太陽フレアと大災害の関係とは、について探求してみました。もし、このテーマについてのご意見や情報がありましたら、コメントで教えてください。また都市伝説探求機関公式 X を始めましたので、こちらもフォローをお願いします。それでは、次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。